ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் பெருசா <laughs> 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 பொண்ணுங்களையா பசங்களையா ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு டேட் வித் ஆதான் வித் விஷாலி அண்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்க கெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனே தேவையில்லை அவங்களப்பா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இன்ட்ரோடக்ஷனே was none other than our uh, darling twin bros hello hello hi, hi. vanakkam vanakkam so eppadi irukinga first of all super ah irukku eppadi poitt irukke work la eppadi poitt irukke work nalla padiya poitt irukke wedding life eppadi poitt irukke samaya colorful ah poitt irukke so unga wife pathi to your rendu vaarthigal okay priya and her wife so avanga vandu or it side la work pandranga okay uh, என்னோடம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 Uh, whether it's a male or female, everyone is concentrated on the screen. Now, everyone is working on the technician, work on the production, work on the unit, work on the ODR, and work on the ODR. So, if you are here, 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 you are here. அந்த நான் முன்னாடி எக்ஸ்போஷர் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ வந்து மீடியா அப்படின்னாலே வந்து ஆன் ஸ்க்ரீனில் வரவங்க தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நாங்களே வந்து ஒரு சேனலில் வந்து மூணு வருஷமாக இருந்ததுக்கு அப்புறம் ஊர் பக்கம் போனால் அப்பா ஒரு வழியாக வந்து மூணு வருஷத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி டிவியில் வந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷமாக டிவியில் ஒரு பிகே பின்னாடி பிகேன் செய்தால் நாங்கள் இருந்தவங்களும் தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கு இப்பவும் அப்படி இருக்கு ஆனா வந்து இன்னைக்கு வந்து யங் ஜென்ரேஷன் வந்து நிறைய வந்து வெறும் ஆக்டிங் ஒரு இல்லாம திறமையை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது வந்து என்னவா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணி தான் வராங்க அவங்களுக்கு சொல்றது ஒன்னே ஒன்று தான் காண்டாக்ட் தயவு செஞ்சு வளர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா போக்கஸ்டா வந்து இதுதான் வேணுங்கிறத தாண்டி இதை யாரெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவங்க எப்படிலாம் இதை பண்றாங்க அடுத்த லெவல் என்ன அடுத்து அட்வான்ஸா எப்படி யோசிக்கிறது கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து நின்னா அவங்களால ப்ரூவ் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும் ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து காம்படிஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அவ்வளவு இன்னைக்கு வந்து விஸ்காம் முடிச்சுட்டு மீடியா ரிலேட்டடா வரும் படிப்பே மீடியா ரிலேட்டடா படிக்கிறவங்க எக்கச்சக்கமா இருக்காங்க இதுல இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டும் மீடியாவுக்குள்ள வரவங்க அதை தாண்டி எக்கச்சக்கமா இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு காம்படிஷன் வந்து ஹெவியா இருக்கும் போது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு விஸ்கா முடிச்சுட்டு நான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரேன் அப்படின்னு சொல்றதை தாண்டி எங்கேயோ ஒரு ஆறு மாசத்தில் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்குது எங்கேயோ ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து சம்பளமே இல்லாம வேலை கிடைக்குதுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா உள்ள போய் வேலையை கத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கிற டைம்ல உங்களுடைய பொட்டன்ஷியலை ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜெயிச்சிடலாம் அப
போனதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் மீன் 9 இயர்ஸ் ரைட் அப்பா இல்லாத லைஃப் எப்படி இருக்கு அது நீங்க வளர்ந்து இன்னைக்கு இப்படி யூ ஆர் லைக் டார்லிங் சரியா அத பாக்க அந்த पर्सन இல்ல ஆனா அவர் ஆசை பட்டுるபாரு நீங்க பிறந்தப்போ நீங்க ஒண்ணா வளர்றப்போ சார் ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா வளரணும் பா பயங்கரமா இருக்கணும் அப்படி ஆசை பட்டுるபாரு தே ஹி டிட் இவன் நோ தட் யூ will be entering media இல்ல மீனா எங்க அப்பா வந்து எங்கள வந்து எப்படி சொல்றது நாங்க 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் படிக்க 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருக்கும்போது எங்க பிசினஸ் ப்ளே இன்வால்வ் பண்ணாங்க ஸ்கூல் முடிச்சிட்டு சின்ன பசங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கடை சின்ன பையன் என்ன சின்ன பையன் பொறுப்புங்கிறது எப்ப வேணா வரலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நானும் வரணும் ஸ்கூல் ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு எங்க கடைக்கு நாங்க வந்து இந்த பக்கம் ஐயாயிரம் ரூபாய் இந்த பக்கம் ஐயாயிரம் ரூபாய் வச்சு கடல முடிச்சுட்டு ஏழாவது படிக்கும் போது எங்க கடையில வேலை பார்க்க கூட நாங்க கணக்கு கேட்போம் இது என்ன இது என்ன வாங்கி சைக்கிள்ல வந்து பெஸ்ட் வீட்டுக்கு எடுத்துருவோம் ஏன்னா அப்பா சொல்றது ஒன்னே ஒன்னு தான் பொறுப்புங்கிறது எந்த வயசுலயும் வரலாம் சோ வந்து நமக்கு ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது வந்து இப்ப கொடுத்தாதான் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்பவே எங்களை பிசினஸ்ல அப்பா ஈடுபடுத்தினாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு பேர் வேற சோ அப்பாக்கு வந்து எங்க ரெண்டு பேர் வந்து அவங்களுடைய கூடவே இருக்கணும் அவங்களுடைய அடுத்த கட்டமா நாங்க இருக்கணும் அண்ணன் வந்து முழுக்க முழுக்க அம்மா மாதிரி சோ வந்து கோடு போட்டு ஏன்னா அம்மா நிறைய வேலைக்கும் <laughs> போயிட்டோம் <laughs> 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 <la
ஒரு பெரிய ஒரு எத்தனை செலிபிரிட்டிஸ் வந்து அந்த இப்போ குழந்தையோட வீடியோவை பற்றி மீராமித்து போட்டாங்க அவங்க பேசின விதங்கள் ரைட்டாக தப்பாங்கிறதுலாம் அடுத்தது எத்தனை செலிபிரிட்டிஸ் வந்து நம்ம நம்ம மதிக்கத்தக்க தக்க செலிபிரிட்டிஸ் வந்து எத்தனை பேர் அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டாங்க அந்த குழந்தைக்கு ஆடுதுலாம் நாலு வார்த்தை எத்தனை செலிபிரிட்டி சொன்னாங்க யாராச்சும் நம்ம கேட்டோமா கேட்கலையே மீராமித்து அட்லீஸ்ட் அது பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய பாசிட்டிவ் சைடை என்னைக்குமே வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு விட்டுறணும் அவங்க நெகட்டிவ் சைடு அவங்களே பட்டு திரும்பி வந்துருவாங்க நான் நேர்மையாக இல்லைன்னு சொன்னால் எங்கேயோ முட்டிகிட்டு நான் நிற்பேன் அப்ப நான் பட்டு திருந்தி நான் நேர்மையா மாறிடுவேன் பாசிட்டிவ் சைட தட்டி கொடுக்கணும் இன்னைக்கு காலை தட்டி விட்டுட்டு இருக்கோம் தோலை தட்டி கொடுக்கறது கிடையாது நீங்க தோலை தட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நிறைய நிறைய பாசிட்டிவ் பீப்பிள் நாம என்கரேஜ் பண்ணுவோம் நீங்க கேட்டீங்க நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு மூணு பேர் கேட்கறேன் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லுங்க மான்சி ஜோஷி தெரியுமா இளவெனில் தெரியாது கோமதி மாரிமுத்து இல்ல மாஞ்சி ஜோசி ஒரு காலே கிடையாது இந்தியாக பேராலிம்பிக்ல வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கி கொடுத்தாங்க இளவெனில் கன் ஷூட்ல கோல்டு மெடல் வாங்கி கொடுத்த நம்ம தமிழ் பொண்ணு ஆனா அவங்க பஞ்சாப்ல இருக்காங்க ஏன்னா அங்கதான் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால அவங்களுக்கு போய் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சி ஏன் சென்னையில தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிறாங்க தெரியல இன்னைக்கு நாம பேச வேண்டிய இன்னைக்கு நாம பேச வேண்டிய விஷயங்கள் ஆயிரம் இருக்கு அதை பேசாம நம்ம இதை போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு புரியுதா புரியுது இதுதான் மாறணும் இதுதான் பாசிட்டிவான பீப்புளுக்கு தட்டி கொடுக்கணும் நான் சொன்னா இல்லையா இதுதான் அது வெரி குட் வெரி குட் நம்ம ஆரம்பிச்சது ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ரொம்ப பாசிட்டிவா ஒரு <laughs> 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 பொண்ணுங்க <laughs> 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 அந்த இடத்துல நாம என்னதான் டமி பேச இருந்தாலும் ட்வின்ஸ்ங்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டி இங்க பாரா ட்வின்ஸ் அடிச்சதும் ஏறும் அப்பவே நாங்க எல்லாம் பாண்ட் செலிபிரிட்டி நினைச்சுக்கோம் எல்லாரும் நம்மளை பாப்பாங்க நம்ம போய் ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம போனாலே நீங்க ட்வின்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் பாத்துருக்கேன் அடிப்பாங்க சோ அப்படியே ஸ்கூல் லைஃப்ல அதனாலதான் மேபி நாங்க விழா வரைஞ்சு நினைக்கிறேன் வேற எல்லா எந்த முக்கியமான விஷயம் தான் போக்கஸ் பண்ணாம இதை மட்டும் போக்கஸ் அதே மாதிரி ஸ்கூல் லைஃப்ல வந்து பொண்ணுங்கள்ட்ட பேசினா கெத்து பொண்ணுகிட்ட பேச கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க நாங்க அப்படிலாம் கிடையாது பொண்ணுங்க பேசுவோம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கல்யாணத்துக்குலாம் மச்சா நீ அந்த பொண்ணு கூப்பிட்டு வந்து எங்களை தான் கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம பேசியிருக்கோம்ல நீ மச்சா நீ பேசாம போனது ஒன் தப்பு நான் அட்லீஸ்ட் அதே அது பண்ணிட்டேன் ஸ்கூல் லைஃப்ல வந்து எல்லாரும் வந்து மார்க் எடுத்தது மெமரின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் ஒரு நாலஞ்சு பொண்ணுகள்ட்ட பேசி வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அந்த மெமரி எங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கு நாங்க சாமுமா வந்தோம் வசூல் ராஜா வாட்டி சார் ப்ரொசீஜர் எடுத்து சேர்ந்து இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி எங்க அம்மா இப்படி வலிச்சு செய்ய விட்டு தான் அனுப்புவாங்க அப்புறம் ஸ்கூல் முடிச்சோம் டென்த்லயே எங்க தெரிஞ்சு போச்சு நம்மள தான் இப்போ அந்த டென்த் மார்க் ஷீட்லயே தெரிஞ்சு போச்சு எங்க அம்மா ரொம்ப நம்பிட்டாங்க பசங்க வந்து வீட்டோட கஷ்டம் எல்லாம் நினைச்சு பெரிய படிச்சு வந்துருவாங்கன்னு நாங்க பாஸ் ஆனதுக்கே பக்கத்து வீட்டுக்கு சாக்லேட் குடுக்கலாமானு கேட்ட பசங்க ஓகே சோ வந்து டென்த் முடிச்சோம் உடனே லெவன்த் டுவெல்த் நான் முடியாதுன்ட்டேன் ஏன்னா லெவன்த் டுவெல்த் தான் படிக்கணும் மார்க் வாங்கணும் இன்னொரு வாட்டி அந்த அவமானத்தை பட வேணும்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு விசாரிச்சு பார்த்தப்ப பாலிடெக்னிக் சேர்ந்தா அறிவு வச்சாலும் அடுத்த வருஷத்துக்கு போயிடலாம்னோட நவிய மின்னலை படம் பார்த்து நாங்களாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் சொல்லிட்டு அங்க போனோம் ஆம்பளைங்கே மட்டுமே இருக்கிற ஒரு வீட்டுல <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 
ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்குள்ள வந்தோம் மொத ஆறு மாதம் வந்து மெக்கானிக் தான் ஸோ அங்கே பொறுத்த வரைக்கும் டிப்ளமோ முடிச்சு வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஒயிட் கலர் ஜாபா கிடைக்கும் ஸோ எடுத்தோனா வந்து ஒரு சர்வீஸ் அட்வைசர் கேட்டகரி ஆனால் அது என்ன டவேராவில் டவேரா பெரிய வண்டி ஓகே அதில் டயரா கழுத்துற வேலை தான் இவன் வந்து ஹோண்டா குள்ள போயிட்டான் இவனுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கு ஈஸி என்ன கழுத்த விட்டாங்க டயரை கல் டெய்லியும் உட்காந்து ஒரு டவேராக்கு நாலு வீல கழுத்துனா ரெண்டு சொல்லு நம்ம இப்பவே இப்படி இருக்கும் அப்போ அப்படி இருந்திருப்போம் லஞ்ச் பிரேக் எல்லாம் இவனை பார்த்தா அழுவை கட்டி பிடிச்சி அவன் சொல்லுவோம் ஒன்றுடா ஒன்றுடானு ஆறு வண்டி டயரா கழுத்து ஒரே கம்பெனி தான் உள்ளே வேற வேற இது ஹோண்டா சேவர்லேன்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டா மேல வரலாம் அப்படிங்கறது அங்கதான் ஸ்டடிஸ்ல ஹார்ட் ஒர்க் போட்டா பாஸ் தான் எங்களால் ஆக முடியும் மார்க் வாங்க முடியாது ஆனா வேலையில ஹார்ட் ஒர்க் போட்டா ஒரு நல்ல பொஷனுக்கு வரலாம் சிம்பிள் நாங்க இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு அந்த வேலையும் ஒரு காரணம் கஸ்டமர் ஹேண்டிலிங் தான் அங்க ஓகே வந்துட்டு டெய்லி சர்வீஸ் கட்டு ஒரு வண்டியை தான் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் எல்லா சர்வீஸ் அட்வைசரும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வண்டி தான் எடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் நானும் அறுநூறு ஒரு நாளைக்கு முப்பது நாற்பது வண்டி எடுப்போம் ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மனிதர்களை பார்க்கணும் நிறைய கான்டென்ட் டெவலப் பண்ணணும் நாளைக்கு இவங்களை சம்பாதிச்சாதான் நாம் நல்லா செட்டில் ஆக முடியும்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஏன்னா பேசுறது தான் எங்களுக்கு பேச ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இன்னைக்கு எனக்கே பேசுவோம் இல்லையா இன்னைக்கு எனக்கு அது உண்மையா பொய்யாங்கிறது அதெல்லாம் அடுத்தது அப்படியா சார் நல்லா பேசுவோம் நிறைய ஹேண்டில் கசம் வண்டி எடுப்போம் டிவிஎஸ்ல நல்ல நேம் ஓகே அதுவும் இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்துருச்சு ரெண்டு வருஷம் செம்மையா செட்டில் ஐ மீன் நல்லா ஓரளவுக்கு சம்பாதிச்சு வச்சுக்கேன் ஏழாயிரம் ரூபா தான் சம்ப மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் சம்பளம் ஏழு இல்லை உள்ள நுழைஞ்சு ஆமா ஆனா சந்தோஷமா இருந்தோம் நிறைய நாள் வந்து சம்பளம் வாங்க கூட போக மாட்டோம் அதெல்லாம் பத்து நாள் கழிச்சு தான் போவோம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஹாப்பியா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்தோம் எங்க அண்ணன் என்ன சொல்லிட்டாங்க பெரிய அண்ணன் இல்ல தம்பி வீட்டுல மூத்த பையன் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் டிப்ளமோ அண்ணா அண்ணன் வந்து என்ன ஓரம் வந்து என்ன பண்ற மாதிரி ஆயிடும் நீங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சுதான் அதெல்லாம் படிக்க முடியாது படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் மெயினான விஷயத்துல கை வச்சாங்க தம்பி ஒண்ணும் இல்ல உங்களுக்கு கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பேசிக் குவாலிபிகேஷன் வந்து இன்ஜினியரா தான் இருக்கணும் இதெல்லாம் பொண்ணு கிடைக்காது என்னது நமக்கு பொண்ணு கிடைக்காதா என்னது நம்ம கடைசி வரைக்கும் இப்படியே இருந்துருவோமான்னு சொல்லிட்டு ஐயோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணோம் ஜாயின் பண்ண மொத ரெண்டு மாசம் தூக்கம் சொக்கும் கிளாஸ் ரெண்டு வருஷம் நம்ம வந்து வேலை பார்த்தோம் நம்மள போய் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சா அப்படியே சொக்கும் அப்படியே என்னோட லைஃப்ல டோட்டலா வெளியில தெரிய ஆரம்பிச்சது வந்து ஆப்டர் டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறம் மெக்கானிக்ல ரெண்டு வருஷம் இருந்தோம் அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆன் ஸ்கிரீன்ல விஜய் டிவில வந்து ஒரு ஷோ பண்றதுக்காக ட்வின்ஸ் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம்ல வந்து எங்களை கேட்டாங்க ஸோ அப்பவுமே என்னன்னா அப்பயும் அரியர் வச்சுட்டு தான் வெளில வந்து ஆனா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப்ல நாங்க வேஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது அரியரே வச்சிருந்தாலும் நான் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலைக்கு போயிட்டு தான் இருந்தோம் வீட்டுல ஐடலா வந்து முடிச்சு நைன்டி பர்சன்ட் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு இருபது ஆயிரம் சம்பளம் கிடைக்குது நீங்க முடிச்சு அரியர் வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு சம்பளம் கிடைக்கும் இல்லையா வேலைக்கு போகணும் அவ்வளவுதான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு அந்த வேஸ்ட்ங்கிற ஒரு மேட்டரே கிடையாது எப்படியோ ஒரு இடத்துக்கு நாங்க இன்ஜினியரிங் அரியர் வச்சு முடிச்சு வெளில வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு போகும்போது நல்ல மார்க் வாங்கி வேலை கிடைக்காத மூணு பேருக்கு நாங்க வேலை வாங்கி கொடுத்தோம் ஏன்னா காண்டாக்ட் இப்போ இன்னைக்கும் அன்னைக்கும் என்னைக்கும் நாங்க மெயின்டைன் பண்ணது காண்டாக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நான் டிவிஎஸ்ல சம்பாரிச்ச காண்டாக்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் கழிச்சு எனக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணாம என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த கஸ்டமர்ஸோட கம்பெனிஸ்ல நான் வேலை வாங்கி கொடுத்தேன் ஸோ என்னோட டிப்ளமோ பசங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்கு இது சொல்லி காட்டுறதுக்காக கிடையாது செய்யணும்னு மனசு இருந்தா நாம நல்லா இருக்குமோ இல்லையோ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம கண்டிப்பா ஒரு நிலைமைக்கு வருவோம் ஸோ அதுதான் இதுதான் அப்படியே போயிட்டு வந்தாச்சு டூ தௌசண்ட் அப்புறம் வந்து விஜய் டிவில ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம் வந்தோம் முத முதல் ட்வின்ஸா டிவில தோன்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ அங்க ஃபுல்லாவே ஒரு இருபது முப்பது ட்வின்ஸ் அதுல அப்படியே ஆரம்பிச்சிச்சு சொன்ன மாதிரி படிச்சதை தாண்டி பிடிச்சது எங்க அப்படிங்கும் போது மீடியால நிறைய மனிதர்களை பாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணம் என் ஃப்ரெண்டு தான் விதைச்சது உனக்கு இது பண்ணும் வச்சா அவங்கனால முடியும் சொல்லிட்டு அப்படிதான் என்ற ஆனோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வந்து ஃபுல் ஃபிளட்ஜா மீடியாக்குள்ள இன்னைக்கும் அதே தான் கால ஏழு
பழகுனா மட்டுமே தான் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே தான் நம்மளை பத்தி தெரியும் தூரத்துல நின்று அவங்களா நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா அது நம்ம கவலையே படக்கூடும் பழகாத பாக்காத மனிதர்கள் எதை சொன்னாலும் நாங்க கவலையே பட மாட்டோம் பழகி பாருங்க புடிச்சிருந்தா வச்சுக்கோங்க ஒருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனை ஃப்ரீயாவே கிடைக்கும் பிடிக்கலையா பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு பின்னாடி அஞ்சு பேர் இருக்காங்க பழகிறதுக்கு நாங்க ரெடியா தெரியுது <laughs> 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 உருவாக்கி <laughs> 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 First salary amount? Ah, uh, Mooyathin Nirubha. Mooyathin Nirubha. Mooyathin Nirubha. Okay. First love, first crush. First, first love. Now, nah. let's see what you're talking about. You're crossing the cross. You're going to get it. ஏத்துவாங்கன்னு <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 First kiss. That's what I'm going to do. First hug. First hug. Do you have a hug? In the sense, if we're 18 plus, we're going to have a hug. Romance 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 hug. நிறைய <laughs> 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 ஃபீமேல் ஓரியன்டடா அண்ட் சொசைட்டி ஓரியன்டடா வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அதில் வந்து நான் அப்பா பற்றிலாம் நான் எங்கேயுமே பேசுனதே கிடையாது அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பி ரொ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா அருண் அரவிந்த் என்ன அருண் அரவிந்த் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அருண் அரவிந்த் என்ன ஓவராக பண்ணுறானுங்க நிறைய கேள்விகள் வெளில இருக்கும் அப்படி என்ன தெரியும் கிழிச்சிட்டானுங்க என்ன தான் சாதிச்சிட்டானுங்க சொல்லி அங்கே பெருசாக எதுவும் கிளிக்கில் பெருசாக சாதிக்கல நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிற நார்மலான ரெண்டு நல்ல பசங்க தான் அப்படி அப்படி சொல்லாது நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிற நார்மலான பசங்க தான் அந்த விஷயத்த இந்த மேடையில் உட்காந்து போர்ட்ரேட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அதை அழகா கொண்டு போனதுக்கு நன்றி 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 தேங்க்யூ ஸோ மச் எப்பவும் சொல்லுதான் இருக்குல இருக்கிற எங்களுடைய வேலைய வெளிச்சத்துல இப்படி உட்கார வச்சு அழகுபடுத்தி எங்களுக்கும் ஒரு முகவரி கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி உங்களோட சிம்பிள் ஆமா த்ரீ டூ ஒன் சொல்லுங்க அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி கலந்து வணக்கங்கள் அண்ட் அருண் அண்ட் அரவிந்த்